。我这里呢就有一份报道，或许可以改变你对咖喱饺由来的看法。老板，你有看过这样子的咖喱饺吗？请回答。有看过。当时就是阿嘎阿嘎的原因啊，手掌比较大，就做大力的；手掌比较小，做小力的。我们两个包的话，他一定吃香，你不吃香。<笑>请问你们的人怕用的是什么食材呢？我煮人怕的时候，门是锁住的。我怎么告诉你？我们今天是来找火炭烤炉吗？不是找，是做。哈，感觉上好像差不多了吧？嗯、我也是那么觉得。呀，天都已经黑了，还想怎样啊？咖喱饺，咖喱饺，还来咖喱饺。<笑>三角形的外形，看似有马铃薯、洋葱、鸡肉，这是印度人的咖喱饺。什么啥？半月形的外形，香料味十足的马铃薯馅料，这就是马来人的咖喱饺。一波一波，有鸡蛋，有鸡肉，这是华人的咖喱饺。现在使用不错吧？你对本地啊不同种族的咖喱饺啊，还蛮有认识的哈、啊。Brian 过奖了，彼此彼此。谁的彼此？彼此，彼此。<笑>说一说哈，你对这个咖喱饺有没有什么印象？第一个印象是吃 apple apple， 就是呃在巴士总站站，他们就会有一个 a u n t i 拿着那个篮子，然后就在上面叫 apple apple。是是是是你有印象吗？有，三粒一块钱。哇，你的年代好像有点贵哈。我的年代哈，那个 apple apple 哈是一个呢一毛钱。其实我们这一集啊，还原的呢就是古早味的这个咖喱饺。我这里呢就有一份报道，或许可以改变你对咖喱饺由来的看法。这份呢是一九二四年的。Tomorrow we shall have special fancy dinners, chicken patties, curry sauce, apple pies, and turnovers. The GH Sweet Shop. 据说呢，这间店的创办人呢是欧洲人。他这里指的这个 curry puffs， 有可能呢就是那种。欧式风味的那个咖喱饺，我们就在本地呢找到一家欧式的烘焙连锁店，它是创立于一九二六年的。那个老板呢，他除了呢会烘焙之外呢，他还可以替你看病呢，因为他是一名 doctor。Doctor China， 你是什么时候啊开始卖这个咖喱饺的呢？啊，我是二零幺九年开始接手这个家族生意。像你的爷爷哈，早期啦，他是在哪里卖那个咖喱饺的呢？我爷爷是从香港过来的，他在香港学习这个烘焙的手艺。在一九二六年的时候，他在 High Street 开始了这个咖啡座。嗯，那除了卖招牌的咖喱饺，他还卖其他的产品、嗯，糕点啊，甜点啊。OK， 所以你的爷爷是从香港那边过来的嘛，对不对？对。这样他是跟谁学哈做这个咖喱饺的呢？那我爷爷那那时候很幸运认识到了，嗯，一位印度商人，他。就从这个印度商人学会制作呃香料的过程，所以他的馅料的那些香料是由印度商人教他的。那外皮呢？外皮方面，是从一个欧洲厨师得来的。那当时这位欧洲的厨师喜欢玩扑克牌，那他当时输了很多钱呢、啊，他就把这个制作法师酥皮的方法当做是筹码。外皮呢，就是西式的法式酥皮，然后里头的馅料呢，就是由印度商人教的。关于咖喱饺的由来有三种说法，有说咖喱饺有可能早在一八零零年代就被引入马来半岛，而它的做法是源自于英国的康沃尔馅饼 c o n i s p e s t y 也有说法指出，咖喱饺是受到葡萄牙美食 e m p a n a d a e m p a n a d a 的影响，因为两者在外形上极其相似。最后一种说法认为，咖喱饺是源自于印度咖喱饺 s a m o s a 
。据说早年的咖喱角属于欧式风味，外皮酥脆，也带有浓郁的牛油香味。在本地，咖喱角也被称为咖喱波。哇，这些全部都是咖喱角来的？不是哦，这是我们招牌的咖喱角，这是 chicken pie， 这是 black pepper chicken pie。这个是 chicken sausage roll， 这个是我们的 curry potato puff， 这个是 vegetable puff， 这是 tuna puff。OK， 所以当年爷爷的咖啡座啊，也是卖那么多不同的口味啊。只有一种咖喱鸡馅料的咖喱饺。哦、oh, ，那里头除了咖喱鸡之外呢，没有别的东西吗？因为现在的里头都有马铃薯啊，马铃薯啊，对，只是咖喱鸡鸡馅，没有马铃薯。哦、oh, ，OK， 那我们就吃这盘了。哦、oh, ，很脆，很脆，外皮很酥。嗯，那个皮非常的酥，感觉上哈，好像是在啊、哦、巴黎那边哦，吃烤串的感觉，吃烤串的感觉，对。里头的馅真的只有咖喱鸡肉，鸡肉方面有什么不一样呢？跟以前，以前我们是用整只鸡的鸡肉，那么手工去皮去骨，切成小块了。哦，以前是用整只鸡的，对。那现在呢？现在我们是用鸡尾的部分，因为那个口感是比较嫩。是是是。现在呢，一定要谈谈的，就是那个重点啦，啊，就是那个人怕。请问你们的人怕用的是什么食材呢？嗯，白让我告诉你。哎，我不能告诉你。<笑>我煮人怕的时候，门是锁住的。我怎么告诉你？厉害了，厉害了！所以那个人拍的那个材料哈，从以前到现在都没有什么改变了。基本上是没有改变，只是辣度调整了一些。以前是比较辣，不过现在呃，为了适合大众，嗯，就没有做到这么辣。啊 ，OK。想问一下，这个外皮的秘诀能不能分享一下？你跟他赌那个扑克牌了，你赢的话哦，他就教你。我都不会玩。所以说你们两个的脸都是不会玩扑克牌的。因为你是法式料理的嘛，对不对？对对,对。法式酥皮，先跟我讲里头有什么食材，我们就看他的表情。嗯，牛油、面粉、根盐，对吗？对的。法式酥皮的做法 ，OK， 怎么做？怎么做？它的过程是怎么样的？先要把面团揉好，就是说拿面粉掺水，对，掺水、牛油跟盐，然后就揉成那个面团。面团先，里面是没有放蛋的啦，没有放蛋。OK， 之后你要把它擀开。然后再把牛油放到中间，就好像包礼物这样子，把它包起来，跟它对折，对对对折，然后又再擀，又再擀，然后每擀一次，它就要休息四十五分钟，就是这么一层一层一层，有没有看到？其实是因为它一直在对折对折，然后又在擀，所以当年你们也是这样的做法啦。对，但是你不知道我们擀多少次啊。哦，很好咯。现在啊，你们还是用这个人工来。做这个面团吗？没有了，现在是我们用机器。一九二六年，你的爷爷是用什么来烘焙这些咖喱饺的呢？以前我们是用 gas oven，、嗯、现在我们是用电烤箱。早期你爷爷做的时候啊，他是先涂上那个 egg wash， 然后才进去 bake 呢，还是 bake 到一半了才拿出来，然后上 egg wash？ 我不知道，不过现在我们是涂了才放进烤箱烘焙。OK。那么烘焙过后做出来的是比较好。那这间餐厅呢，是由 Chef d a m i a n 呢所创立的。那 Chef d a m i a n 呢，他致力于保留新加坡各个族群的传统美食。不过呢，在保留美食的基础上呢，都会有一些小创新啊。所以这呢，我倒是蛮期待的。Nice menu. Hello, Brian. Hello, Chef d a m i a n 你好。Hello. 我没有光头。你用了什么生发剂？为什么有那么多头发呢？哦，我不是 Chef d a m i a n 我是啊这里的主厨 Alan。哦，原来如此，真的是不好意思啊！我还以为今天呢，我是来见这个 Chef d a m i a n 的。既然你不是 d a m i a n 我就走了，好吗？<笑>这是我们颠覆版的咖喱饺，完全是没有肉的。现在就是很流行，就是全素的料理
，所以我们想把一些塑料里带进我们的餐厅里面。主要的外形啊，它就长得有点像沙摩沙三角形的。对对对，哎、欸，怎么吃啊？啊，就是把它直接这样子咬。你咬一口给我看。啊、嗯，从这么一口咬下去呢，你应该知道这个外皮呢是非常的酥。请问你们用的是酥皮吗？啊，不是酥皮，布拉达皮。哈，这个是用来油炸。哦，这个油炸的、啊。对，它会膨胀起来。坦白说，当我这样子咬，在开始咀嚼，慢慢的在咀嚼的时候，那个咖喱的那个香气呢，非常的浓郁，啊，非常的诱人。你的这个颠覆版本咖喱饺的馅料是怎么做的？我们颠覆版的咖喱饺，它有不同种族的元素在里面。我们首先是会用香茅，然后把它爆香，那个油就有香茅的味道。我们加咖喱叶，再让咖喱叶的味道啊呈现出来，然后我们就炒，给它那个润发，就是它的底香了以后，我们再加黄姜粉、辣椒粉，还有我们自家的咖喱粉。华人的咖喱饺会有鸡，所以我就加了香蕉花的花蕊，它的口感像鸡肉。所以你们有经过煮的啦，因为都是生吃的。对，要先用水煮先。OK， 我们再加没熟的菠萝蜜，还有马铃薯，一起混合一起煮。嗯，为什么会想到用这个还没有熟的这个菠萝蜜呢？它的口感也是像几乎像鸡肉一样。我要把整个颠覆的咖喱饺是没有鸡肉，但是有鸡肉的味道。也就是吃素的人呢，都可以享受到这个传统的美食。对，你再多做几个来吃。可以可以可以。Go。阿兄，我这里呢有一份啊，二零零七年的报道哈，里头呢就有一些资料呢，蛮有趣的，我现在读给你听啊。那第一代海南西点师傅做的咖喱饺，就是属于那个纯欧式风味，以店员提供的烤炉烘焙，也就是说有可能啊，我们知道那个 Doctor Chan 他们版本的哈，就是欧式。的。后来呢，加入了流动小贩，碍于没有资金购买烤炉，大多呢改用炭来烘焙。可是呢，火炭烘焙及烤焦功夫又耗费人力，而且呢，一次呢只能烘焙四五个，所以产量是非常的低。后期的摊贩呢，全部呢就改用油炸的方式来取代。是不是我们现在吃的华人卖的咖喱饺？嗯，很可能是海南咖喱饺。可以这么说啦，不过据我所知啦，早年呢，在这个利士戏院呢 ，Rex 他妈对面呢，就有三个售卖海南咖喱饺的那个摊贩了。OK， 现在就带你过去了。好了。Mr. Hi， 哎、hey, ，你好，你好，你好。哎呦，你这样用功啊，你在骂你的橱窗啊？我知道你们又来了。<笑>那据我所知啊，当年这个 Red 西院对面呢，就有三个摊位啊是卖这个咖喱饺的，然后曾先生是其中一位，对不对？对对对，我们这个是其中一位，而且是最老的一位。你知不知道啊？那个曾先生啊，他当年啊是去哪里学做这个咖喱饺的哈、啊？他是从海南岛过来的。嗯。那么以前海南岛过来的人呢？都是喜欢在洋人的家里当厨师，对对对。那么他就从那边学起来，是因为当年的那些洋人啊，他们也有一种派，比如他们的 shepherd's pie 啊，所以那个皮有可能会不会是从那边学来的？呃，应该是从那边演变过来吧，就变成这个炸的咖喱包。那你是什么时候接手这个生意？当时我接手这个生意的时候，应该是一九八六年。郑老先生回乡去退休了，就把他接手过来。因为我在李文这个地方读书，在那边长大，我就吃的这个郑老先生的咖喱包。那么我就想说，哎呀，这门生意我也是小资本，就把这个生意接过来吧。然后你们现在不是单单只是卖咖喱饺而已啊。那么我接手咖喱包的时候，知道市场的要求了之后呢，我们继续的开发其他的产品。现在我们有好整十样产品给大家选择，所以我们有春卷、咖喱包，有马铃薯之后，我们有那个沙丁鱼。那么当然，鸡翅膀是每个人都最爱吃的。接下来呢，小孩子最喜欢的就是我们鱼丸，一种普通鱼丸，一种大鱼丸。我们有 cheese ball， 有 sausage ball 这类东西，我们也跟泰国的工厂们配合，缩东头。那么做了这么多产品呢，当然咖喱包为主。
志上啊，它的卖相是不是跟以前的咖喱饺长得一样呢？卖相大同小异啦，不过就是当时。就是阿嘎阿嘎的原因啊，以前的外形没有控制的，我们的员工的手掌比较大，就做大力的；手掌比较小，做小力的。外面卖的时候遇到很多麻烦，客户就指定，哎，我要那力啊，那力比较大啊，那么我们就很头大。嗯，我们两个包的话。比较比较大力，他一定吃香，你不吃香哦。他的卖的多，所以我们不要这个麻烦，就我们把它规范起来。以前的也是捏花的啦，对不对？我想知道哈、啊，你的鸡肉哈、啊、有没有什么不同呢？嗯，有很大的不同了。嗯，以前就是去巴沙那边买一只鸡，把它骨拿出来。嗯，那么肉就是这样切，有些大，有些小，有些皮又切不断。出来的时候呢，为什么 chef 的一块鸡肉他的没有呢？要靠你的运气。那现在就不要不一样。所以你的意思就是说，早期哈，他们就是用整只鸡来做啊？他买整只鸡。那现在你们呢？你们是用鸡的哪一个部分？我们用鸡胸跟鸡腿。有带皮吗？现在没有带皮。现在没有带皮。所以以前是有皮的啦，以前是有皮的。曾先生的那个年代，五六十年代，他是用什么马铃薯的哈？都是用中国的马铃薯，马铃薯切掉它的皮之后，嗯，那时候是用刀切皮哦，脱皮了之后把它切成粒状。OK， 以前的粒状还是乱七八糟了。OK， 现在水煮熟了之后把那水倒掉。现在我们用印尼跟印度的马铃薯，你看你刚才你们吃的时候，你还咬到一粒粒，还咬到一粒。最重要的那个元素就是他的那个人趴嘛，对不对？你知不知道早期曾先生他里头的那个人趴会有哪一些东西在里头呢？五花椒啦，黄姜啦，蓝姜啦，然后当然里头应该有蒜头、葱。啊，香茅、胡椒、胡椒，把它调配好了，然后我们要去把它炒香先嘛，对不对？然后炒香了之后，才把那个鸡肉放下去一起炒，把那个鸡肉炒的差不多八十分熟了之后，还把那些香料倒进去，炒了之后加熟的马铃薯一起炒。对了，那个人趴里头啊，也会放椰浆嘛，对不对？呃，以前我们有放椰浆，那么七十年代嘛，那都每个讲健康啊，嗯，那么我们就把椰浆撤走。OK， 所以我们是要放椰浆的。还有另外一样东西啊，刚才我有吃到有鸡蛋嘛，嗯，所以曾先生那个年代里头有鸡蛋的嘛，都有鸡蛋，不过那鸡蛋处理的不是很标准啊，就是说。一个鸡蛋就是跟着手里面切切切切，就放在里面。所以都是阿嘎阿嘎的。阿嘎阿嘎，有时是根本都没有蛋黄，有时只有蛋黄没有蛋白。米三，我想问你一下，这个外皮呢，是不是油皮？我们普通俗语都叫做油皮啦。我想问一下，是不是水、面粉、麻菌跟呃油？这几样是肯定了。问题是配方要怎么去配法？基本的程序应该是这样，因为水跟油它们互相排斥的嘛。那么你要把面粉跟油全部搅的均匀了之后，才慢慢把水倒下去。所以老板，听你这么一说，这个油皮比起酥皮来说，相对比较容易、比较简单做，对吗？对，所以当时很多流动小贩。都改用油皮吧。早期他们是用什么来擀那个面皮的？麻油的玻璃瓶啊，嗯，就是外面没有花纹啊，就是很滑的那种，很滑的，擀你的瓶。现在我们来提起那个炸的，火候的拿捏非常的重要啊，很头大那个。咖喱饺一放下那个油锅的时候，是不是那种有一点点泡泡，还是那种一放下去就呜呜呜呜呜？不能够一下子放进呜呜呜，那么外皮。熟了，里面还不熟。对对对。那么咖喱包旁边一个多拉出来，丢在窝里面，看你没有浮起来。如果它有浮起来的话呢，那就刚刚好。所以现在大致上我们都了解它的全部了哈。不知道的话就阿嘎阿嘎了。为了阿嘎阿嘎阿嘎对的，真的真的。哇，这 a m b a n a d a 啊，是一种啊，常见于葡萄牙、西班牙，还有一些拉丁美洲国家，比如说巴西、阿根廷等等国家的一种美食来的
。据说呢，我们现在吃的咖喱饺呢，有受到这个 M P N A 的一点点的影响。跟本地的咖喱饺比较的话呢，我觉得在形状方面有一些是蛮相似的。颜色方面呢，有可能是因为啊，它是烘烤的，所以那个颜色就比较浅。本地的咖喱饺呢，颜色呢就比较深，比较金黄色。另外一点值得一提的呢，就是这个阿根廷的 e m p a d a d a 传统的啊，他们会有很多不同的馅料吧，所以他们是怎么样的分别？很简单的，就是他们花边还有形状不一样，所以呢这样就可以辨认。说了那么多，我现在应该试试看。第一个要试的就是牛肉的。嗯，当咬下去的时候呢，你有那个非常浓郁的那个牛肉的那个香气，而且里头呢还蛮多汁的。你可以知道，那些不同那些香料的那个味道，比如说那个迷迭香的味道，其实是蛮强的。好，下一个我要尝的呢就是 truffle mushroom and cheese， 所以里头呢它就有这个松露啦，然后还有不同的那个蘑菇啊，还有 mozzarella， 所以呢，当你在咬的时候呢，就可以拉丝。那不知道，<笑>非常浓郁的那个蘑菇的那个香气，当然也有松露的香气。里头呢，还有啊，这个这个 mozzarella 啊，我这样把你就可以看得到的，啊啊啊啊，唯有呢，就是 mozzarella 呢，会给你这样的一个效果。现在我要试的呢，就是西班牙香肠口味的这个 empanada。西班牙香肠呢，它本身呢就有撒了这个 paprika， 所以呢就会呈现出啊这个鲜红的颜色。你有没有看到它的辣椒油就出来了，红红的，嗯，一点都不辣，它的红色是骗人的。不过这个的味道很好，你可以吃到。这个西班牙的香肠，这个 chorizo 独特的那个那个味道，它有种烟熏的味道，蛮有层次感的。因为除了这个 chorizo 的味道呢，还有其他香料的搭配。总结陈词，我最喜欢吃的 empanada 是什么馅料的呢？松露的。这个咖喱饺你去哪里买的？这个咖喱饺啊，是我在东海岸路的一家店面看到，感觉很有趣，所以我就拿来给你试试看。<笑>你真的是很有心啊、哦！哎、呃，还是你自己吃吧，我有点小饱啊。哎、啊呃，待会呢，我们就去见了那个老板了、哦，就问问他一下，他是否知道到底这种款式的咖喱饺哦是有什么来头？好啊，啊，嗯、收起来了，好啊。嗯、Brian 你好，哎、hey, ，Brian 你好。跟我们说一下啊，你们档口的历史好不好？哎、hey, ，我们的档口是从一九五九年开始，从我父亲创立到现在，嗯，至今已经有六十三年了。我父亲是一九四零年代从海南岛到新加坡，然后都是在做临时工。一九五九年，有一个海南的水手就看到我父亲在谋生，是，那他就教了我父亲这个海南咖喱饺的配方。从那时候开始，他就骑着脚车，啊，就在石门的几个点就卖着他准备好的咖喱包。当时又经常遭到取缔，就跑到诺维纳教堂那边。我们的名字也是早期的时候，因为英语不好，所以他们就讲诺维纳咖喱包，诺维纳咖喱包，啊。然后就这样而来的，历史课已经上完了啊！现在呢，轮到老师来回答一些问题了。你的问题就是，老板，你有看过这样子的咖喱饺吗？请回答。有看过，这个是螺旋的咖喱饺，这种咖喱饺可以说是源自潮州的酥皮月饼，它是以两种面团做成的。一个是那个水皮，一个是油酥，经过叠层的方式制作，所以才会有这种螺旋的那个 layer， 所以它也叫做脆皮咖喱饺。对啊，所以这个脆皮咖喱饺就不是海南咖喱饺了。对我们海南咖喱饺是用油皮做的。好，既然哈、哦、你都已经 stand by 好了，不然你现在马上学。怎么包？好啊，好不好？好啊，好啊，来教一教。嗯，首先面团，把它按一下，从中间往上推跟往下推。哦，所以这里分别就是那个咖喱鸡肉，鸡肉，然后这个就是那个马铃薯。对，哦，你这是分开的哈。分开的，所以确保每一个咖喱饺都有马铃薯、鸡肉跟鸡蛋
。哎，不过早期你爸爸在卖的时候哈，他的做法也是这样子吗？啊，早期的时候只有马铃薯跟鸡蛋，在一九大概八零年过后才加入了鸡肉，容易吗？看起来容易，哒哒，总共要多少年花？我父亲呢，在制作的时候，早期是没有那么讲究，不要给它开就好了。那因为我比较注重这个花纹，嗯，所以我接手之后大概有二十个。嗯，现在轮到你了。现在啊，阿伯丹，明天啊，我踹我踹，慢慢的啊，对，好了，不要太大力 ，OK。然后我们就这样过吧，可以。小心不要碰到两边，然后一片蛋蛋在上面，就稳住它。OK， 对，很好很好，哇，很棒，尽量没事没事，都很没聊了，十六而已，哎，差很远呢。OK， Brand， 来给他一些评语。旁边已经有一点咖喱沾到他的边了，嗯，所以一下去油锅里面，花开富贵，他就会哈哈大笑。Okay. 不过只是这边而已，其余的都已经很棒了，已经很美了。是啊。哎、嗯，老板，确认一下油皮的做法是不是用面粉、margarine、水和盐混在一起呢？还有啊，鸡蛋。哦，你有放鸡蛋的、啊？对。那做那个面皮的时候有什么技巧？啊，要注意，不可以过度的揉捏那个面团，就是它会生面筋，生了面筋的那个面团，它会收缩回来。你在按花的时候，它因为有那个面筋，它也容易爆开。那面团揉好之后，你需要让它休息三十分钟，让它松软，松软之后，你再分成一粒一粒，还需要三十分钟的休息，之后才可以开始包。在爸爸的年代，那个马铃薯你们是怎样处理？我们是连皮煮的。哦 ，OK。哎，因为你要是用刀削皮，会浪费掉很多肉，所以就是用水煮。水煮之后，它容易把那个皮给撕掉。对。在爸爸的年代，吃到的马铃薯是泥状的吗？它是跟那个润发炒的时候，你用那个铲子就一边炒。一边搓，搓它成成成小块了，小块。可是所以那个形状都是大小不一的，大小不一的，对对对对。爸爸的年代，那个鸡蛋一个可以分成几片？早期我父亲，因为他是用刀切的，所以大概是八片到十片。现在因为我们有那个 egg cutter， OK， 就是一粒鸡蛋是六片，一定的。啊，对。为什么现在哈你还坚持就是说还是用手包呢？传统的做法，把它传承下去。OK， 看你的发型哈，我还是没想到哈你那么守旧呢哎，莱曼，你知不知道啊？虽然你的马咪呢，哎，只是啊，非常年轻，二十六岁啊，不过在烘焙方面呢，他的经验可是非常的丰富了。他有参加过呢这个烘焙比赛，他也担任过这个烘焙老师。除此之外呢，他还经营啊这个居家烘焙生意啊，你知道吗？哎，他现在啊在撰写自己的中式糕点烹饪书啊。重点是现在空气弥漫着咖喱的香气，想必。你也很饿了嘛，对不对？我们去找找他。Come, o、okay, k good go. We. 所以杨敏，这是颠覆版本的咖喱酱。嗯。OK， 先讲那个外形哦，非常的可爱，一粒小圆球这样子啊、哦。这个是中式的酥皮嘛，对不对？嗯。那外皮呢是非常的酥，然后呢有那个淡淡的那个咖喱的香气在里头。它最大的不同点呢，就是它是甜的，对，有点像莲蓉这样子的一种口感，差不多，差不多，豆沙，哦，啊，豆沙，对，加上咖喱粉，对，哦，这个搭配我真的是没有没有没有吃过，我觉得这个真的是颠覆了我对整个整个那个咖喱饺的那个认识。你的馅料是怎么做的、啊？啊，所以我拿那个绿豆就把它弄碎，碎了以后就加糖、盐还有葱油，然后拿去炒
，炒到差不多干了，我就加那个咖喱粉，炒到它香了，然后就再加芝麻、葱还有咖喱叶，再把那个肉松包进去。这个肉松是我自己炒的。其实我是拖了它，应该要给它吃的鸡胸肉，呃，然后我拿去煮，不，是可以吃的，是人可以吃的。OK， Yeah， 这个真的是颠覆版本的海南咖喱饺。OK， 不过刚才我在吃的时候啊，就觉得那个牛油味蛮重的哈。对，因为那个皮我是用那个呃鸡。就是牛油拿去煮，然后让那个水蒸发。做 brada 的一个鸡。对，为为什么你会选择用鸡呢？我喜欢它的味道。啊。觉得比较香啊。嗯。然后去油炸的时候，有没有什么特别的技巧？我先放那个咖喱叶去炸。啊，所以那个油里头呢，就有那个咖喱叶的香气了。对。啊 ，OK， 嗯，真聪明。阿兄啊，哎，你还记得这篇报道吗？记得啊,啊，这一段你念给我听。后来加入的流动小贩，碍于没有资金购买烤炉，嗯，大多改用火炭烘焙。等一下，你是要我还原用火炭烘焙吗？没错。那我们今天是来找火炭烤炉吗？不是找，是做。哈？要我亲手做烤炉？啊，不，等下我做啊。怎样做？哎，你看，白燕不用丢了。周润发的润，正中基的基，润基。是的，很好。今天啊，他有东西啊，要你帮忙啦啊！要教他搭建呢一个可以烘焙啊这个咖喱饺的烤炉。白燕不用，这里有了哦。这个是我们的义工花了八个月制作的土窑，主要是做披萨跟面包这些。你的咖喱饺，我看还是另外做一个小的比较适合。还是要弄肮脏我的手啊？哎呦，你只是变得那么娇贵呀！等一下，等一下，我很想知道你的 background 嘞。过去我是当机械工程师。哦，工程师嘞。然后加入了这个龙根义工团体。我才开始跟他们学习怎么样做这个比较传统的古老式的土窑。原来如此，你手上那个是什么啊？为了你们设计的简单的烤炉。当工程师他说简单的时候啊，我觉得是不简单的呀呀，你懂就好了。哎，最主要的呢，我也不想用我的手足。没问题，因为我们过去那边。OK， 走了。所以现在我们要开始，呃，建这个烤炉了哈。对，这个底部我们就用泥砖，泥砖呢，在以前就是自己用泥土挤压的，然后晒一下太阳就可以用了。收音机，你有搭过这样子的一个砖炉吗？哦，没有，这是我第一次。哦，这是你第一次啊？对，能不能成功，我们就拭目以待。啊、uh, ，OK， 这里附近有没有卖咖啡的哈？<笑>接下来我放第二层，第二层是下面给它通风，我们就用红砖。这些红砖都是人家外面工地丢弃的，我们捡来再回收。OK，、啊、这一层是要放火炭的，所以我们用比较结实的铁。这个也是人家丢弃的废铁，我们废物利用。我刚刚好哎，这个就是做它的开口，火炭啊，跟咖喱饺啊要放进去啊。这哦，有有有。我们用铁丝把它固定一下。嗯，我们再再拿砖把这边围起来。好，所以现在就是它的旁边，还有它的后面。对。这个也是人家丢弃的铁网，铁网啊啊，对，我们也是废物利用。我们现在把桩叠上去，每个桩长短不一样，我们放上去再看要不要调整。好像斜出来。问题我们用泥土做的土灰啊，哇，这个土灰我们加一点水让它粘住。对对对对，这个里面的成分有什么？这个就是普通的黄土，它会比较粘，它作用是红砖给它固定。好。我们就封顶了，好，就封顶了哈。对，我们开始成型了哦。对，如果这这些砖湿湿的，会影响到吗？哦，这个是因为我们捡这些红砖有淋雨湿湿的，但是有火炭加温的话，那个湿气会先蒸发掉，所以不会影响我们食品。我我觉得啊
，哎，当我们要开始用的时候哈，我们先给它烤大约十来二十分钟。是的，杀菌呀， yeah, 因为里头呢，我有看到有很多的蜘蛛、蜘蛛。接下来呢，我们就找那些贝木，自己做一个简单的木门。哇哦，想得非常的周到。因为这些砖中间有缝隙，所以我们用这个黄土把它填上去。阿雄啊，嗯，你当厨师那么久哈，有没有想过说自己哈会自己建一个烤炉啊？没有哎，真的没想过，很原始，很很有趣。当它整个慢慢开始成型的时候，其实还蛮开心的。所以大致上就是这样子了嘛，对不对？嗯。你你不会说等一下哈，你又跑到后面去拿一大堆的黄土哦，然后整个东西都把它盖完盖到完吧？不会，我会拿一个帐篷把它盖到完，怕给人家偷去，因为太宝贵了。我们三个的处女座。哎呦，咖啡来了。<笑>今天我们要还原的呢，就是古早味的海南咖喱饺。哎，最佳还原者呢，当然呢就是我们的 Chef 熊了，他是海南人，他的助理呢今天也是海南人，所以啊，就算不成功，至少我们可以说是海南人做的。今天呢，我们会还原两种，一个是那个烘烤的，然后一个是油炸的。烘烤的那个呢，它的那个皮呢。是那种 puff pastry， puff pastry， 对， puff pastry 我已经在餐厅做好了， OK， 因为需要很冷的一个环境，对，然后加上每一次我们揉出来在折叠的时候，我们需要放到冰箱里面又给它休息，然后又拿出来，所以需要大概整天的时间。OK， 然后我们也会烘烤两种啊，对，一种是油皮的，一种是酥皮的，因为在报道里头他们也没有说得很清楚，没详细的说清楚。对，到底那个年代他们在用这个烤炉的时候，到底是用酥皮还是油皮？所以酥皮、油皮的咖喱饺都会进去里面，不过只有油皮的咖喱饺呢，我们会油炸。好不好？好，我们现在就要做那个油皮。好,好，所以首先我们这里就阿嘎阿嘎一包面粉，然后我们加入盐 ，OK， 把它混合起来，然后再加入油跟人造黄油 ，OK， 跟我们的那些老字号他们说的都一样，都一样。那只有一档哦，说它的油皮里头有加蛋啦。对，所以我们不加蛋啦。嗯 ，OK 了，不加蛋。现在就阿嘎阿嘎加一点水，就慢慢加。不然你要加了太多，它就变成面糊了。其实很多东西都是要凭感觉啦。对啊，就像米沙汉做的阿嘎阿嘎。对，现在其实从肉眼这样子看哈，整个面团还有点所谓的粗，看你还蛮使劲儿的这样按下去哦，它有一定的那个韧性在那边。对，还有点干。我觉得你也不要搓太多了啦。对，我们有强调说不能够一直去揉它。对，所以现在你就这样子吗？还是需要盖起来？我会把它盖起来，就让它休息。它不会膨胀了哈。不会不会，因为它没有效。OK， 好。所以这个人趴啊，大致上呢，他们也给我们一个大概啦。哈。不过味道方面呢，今天我会加多点辣椒，因为古早味的他们有提到比较辣。可是这种大辣椒哈，现在都不是很辣了。No， <笑>真的你哪来有？不敢不敢，我怕辣，我怕辣。他们说了，现在人都不吃辣。然、哦、后你是现在的人啊？人你说我不是现在的人啊？<笑><笑>我们先从辣椒上开始种 ，OK， 然后现在切红辣椒，加进去了，对不对？对，好，然后再要切香茅，因为这个我们要炒到润发里面去，所以如果它纤维太多的话，当咬到的时候，那口感就不会错。是，哇，你还切得蛮细的哈，对，要不然怕你辛苦呢。很好，很好。然后黄姜，它看起来红红啊，好像很辣，闻起来哈不会辣。OK， 黄姜进去了，然后蓝姜。洋葱跟这个红葱头啊，有进去这个人巴吗、嗯？呃，洋葱没有，洋葱我会切丁，然后在人巴之前爆香，然后红葱头就会到人巴里面一起冲。我还是觉得真的不够辣嘞，所以我们就加这个小辣椒进去了，好不好？好好好，给它一些辣度。好，然后再把洋葱切丁，就给它一个口感吧。嗯，好的，那个水差不多要滚了，嗯，你可以加蛋了。现在你要开始切那个马铃薯了。对，现在要切马铃薯。我想今天的马铃薯，我们就用 Ben 爸爸当年的做法，先跟它切成大块，煮熟了之后才把皮给去掉。对对，好，鸡蛋应该熟了。OK
，我要去切鸡了。好 ，Brian， 今天我采用的是干崩鸡，我想当年应该也是用干崩鸡来制作的吧。先把鸡腿分出来，比较容易处理。然后再取的是鸡胸，然后我们就把它从这里划出来，就整个鸡胸肉能够取出。大致上呢，所有的老板他们都说，古早味的做法呢，就是用一整只鸡嘛，对不对,对？所以只要是肉，只要是皮，他们都用到完。以前的鸡应该都很贵，所以要充分的利用。是，你现在放一点调味，对，放一点盐、盐还有油。OK， 好了，好了，现在我们来看看面团。好，一个小时过去了。哦、oh, ，OK， 面粉已经把它水分吸收了，所以我们把它轻轻的揉一下。啊，哎，真的突然间变成很滑了哈、哦。它放松了，等一下给我摸一下，摸一下。哦，是是是，这个马铃薯呢，感觉上呢已经好了，我们来试一下哈。OK， 嗯，我们就把它搁在一旁，给它冷却。所以现在你就要跟它分成十多粒小宝宝吧。哦，贝姐有说到，揉完小团之后要给它休息多一会儿。是是是，这些面团哈，他们都是蛮懒惰的，整天需要休息。<笑>好，那我们来炒润帕，好，我加多点油。现在就要把洋葱给加进去，对不对？对。好，它应该可以加入润帕了。好，那这时候我们就要一次的搅拌，一次的搅拌，不然它会粘锅。当你搅拌的过程当中啊，我就替你准备那个马铃薯。好，辛苦你了。其实我觉得这个方法还蛮不错的哈、哦，真的是可以很简单的把马铃薯的皮给去掉。OK， 搞定。现在呢，再来做这个鸡蛋。这个鸡蛋哈、哦嗯，我就随意的切哈、哦，因为老板们都说当年的蛋哈、哦，真的是很随意切的。OK， 马铃薯、蛋都准备好了。不然我们的润巴差不多要炒好了，它已经干了，的话已经出油了。所以你就用这个同样的锅来炒那个鸡肉啦。对 ，OK， 反正那个味道已经在那边了，那个熟度要去到鸡肉，我们炒到百分之八十的熟度。嗯，因为呃，之前有其中一个老板有提到，是，差不多了，我们能加人泡了。OK， 其实我想再把马铃薯也加下去，现在就加了。对对对 ，OK， 好。其实我这样子看哈，就很像了。有,有吗？有吗？有 feel 吗？有有有，一看就觉得这个就是那个咖喱角的馅料，可以加椰浆了。你闻到吗？刚加了盐。有有有，嗯，有一阵香气。再加入一点盐来调味，还有一点糖。好了，好了。你在做这个油皮的当儿呢，我就要 preheat 这个 oven。好 ，OK， 很好。啊，你现在用的就是那些麻油的那个瓶子。对对。哇，第一个。好，我放鸡蛋。就这样少而已啊。够了。好，第一个做好了。很像样，很像样，有吗？其实小了一点，我觉得。好，下一个做大颗一点。坦白说啊，我现在这样子看啊，嗯，我都看不出哈里头有没有鸡肉，<笑>所以就要看我们的造化了。等一下吃到的时候是什么东西？现在我们就要用这个酥皮来包那个咖喱饺啊。对，先看你做好的这个酥皮，嗯，哎，颜色方面呢就跟油皮有点不一样，不会那么黄。对。同样的，也是把馅料给放进去，制作方面就比较难一点哈。对对，因为它大概八十八千是牛油的成分，现在我们这里很热，所以它很快的就会融化。哎，可是这个你旁边就没有。董德串的，他们没捏花。OK， 哎，今天呢，我们就特地准备了这个瓜梨给你啊。等一下啊，油炸了之后，直接哈就可以把那个咖喱饺给放在上面。好，所以现在你要做的就是抹上三叶。OK， 那去烘烤的话呢，就一定要。OK， 现在我们就把。这两排就给它放进去，你说大约二十分钟，对不对？对对,对。OK， 好吗？好，现在你就继续包油皮的这个咖喱饺了。米生还有说过啊，要用一小撮的这个面皮来测试那个油温嘛，哈、嗯。我刚才又扔进去的哈，现在已经浮起来了。没可以，可以下油锅了。这个油炸的过程就要凭感觉了啦。对，给它油炸到金黄色，是应该就没错了。OK OK， 它的颜色现在看起来比较正确了，感觉上好像差不多了吧？嗯，我也是那么觉得。呀、yeah, ，天都已经黑了，还想怎样啊 ？OK OK， 你你先把它拿拿出来吧。不错了，不错了。可以嘛 ？OK， 烤炉的我们也拿出来了。好好好，我们来做一个比较哈，酥皮跟油皮，很明显的。油皮的是不能拿来烘烤的。对，我们已经烘烤了大约有五十分钟了，嗯，都还没熟。对，酥皮的感觉上还需要更长一点的时间，需要很长的时间。如果说要在街边呢卖这个咖喱饺的话呢，最便利的方法还是做油皮油炸。对，这个呢。不算是失败，这个呢只是解释为什么后来呢海南咖喱饺呢会演变成这个油皮的，然后是以油炸的方式来呈现的。然后我跟他写一点，写一点啊
，你会骑脚踏车哈？会。好，把 apron 给脱了，然后你要骑脚车哈去卖这个啊咖喱脚了。好啊。海南咖喱饺，你不要晃得那么厉害。海南咖喱饺，以前他们是这样叫的没？不知道哎、欸。你叫一下啦。咖喱饺，咖喱饺，海南咖喱饺。赶<笑>快办好了哈，我们就坐下来好了。哎呀，哎呀 ，location 不对啦。是啦，没有人要买。海南海去哈，都没有人要买，所以我们就自己吃了。自己吃咯，没办法。哇，这个很有 feel， 你看它的那个外皮哈、哦，就有很多那个洞孔这样子，比我预想中的还更脆。嗯，可以再更辣，可以再更辣更辣。当你咬到中间那边啊，吃到比较多馅料的时候，你就可以吃到人趴的那个味道。嗯，然后到目前为止，这是我的第二口了。我都还没有咬到鸡肉，我是刚做了，做的也只有蛋白。不过整体来讲，这个是好吃的。嗯，虽然说我们的人趴用的是很简单的那个食材啊，不过当中呢都可以吃到，它该有的味道在那边。对，去拜访了那么多的老字号呢，然后再还原，你有什么感想呢？我本身也是海南人，是。当然，我们在寻找这个古早味的海南咖喱饺的时候，我也学习到很多海南美食的历史，感觉上好像我从头开始学习怎样烹饪。再来一个嘛，反正都没有人买。<笑>谢谢。